ഹായ് ഞാൻ ഷിറാസ് കമാൽ ഇത് നമ്മുടെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് നമ്മൾ ആദ്യ ഏഴ് എപ്പിസോഡുകളിലായി വീട്ടിൽ പേരൻസും കുട്ടികളും തമ്മിൽ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഒരു ഗസ്റ്റ് വീട്ടിൽ വരുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്നും പിന്നെ ഷോപ്പിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റിലും ഉള്ള കോൺവെർസേഷൻസ് ടെലിഫോൺ കോൺവെർസേഷൻ തുടങ്ങിയവ പഠിച്ചു എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് ചെക്ക് ഇൻ ചെക്ക് ഔട്ട് ഹോട്ടലിലെ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യുന്നതും ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ബസ് സ്റ്റേഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എയർപോർട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻസും ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കോൺവെർസേഷൻ ടീച്ചർ പേരൻറ്റ് കോൺവെർസേഷൻ ടീച്ചർ പ്രിൻസിപ്പൽ കോൺവെർസേഷൻ എന്നിവയും പിന്നെ ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസിയിലും ഒരു സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്തും ഒക്കെ നടത്തേണ്ട കോൺവെർസേഷൻസ് ആണ് പഠിച്ചത് പതിമൂന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെയുള്ള എപ്പിസോഡുകളിലായി ടെൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗ്രാമർ ഭാഗങ്ങളും ഇറഗുലർ വേർബ്സ് യൂസ്ഫുൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂസ്ഫുൾ സെൻറ്റൻസസ് പിന്നെ ആയിരത്തിൽ പരം മോസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന കോൺവെർസേഷൻസ് പഠിക്കാം അൻപത് എപ്പിസോഡുകൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസിക് ലെവൽ തീരും ഈ അമ്പത് എപ്പിസോഡുകൾ നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനും എഴുതാനും തീർച്ചയായും പ്രാപ്തരായിരിക്കും അതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഇത് ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നവരല്ല ഇത് നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പുതിയ കാര്യം സംസാരിക്കേണ്ടതായി വരുമ്പോൾ അറിയാത്ത വാക്കുകൾ പഠിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് അമ്പത് ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ ക്ലാസിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലാണ് അഡ്വാൻസ് ലെവൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ പോലെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒരു എഴുപത് ശതമാനമൊക്കെ അവരെ പോലെ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇംഗ്ലീഷുകാരെ പോലെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി കുറെ വർഷങ്ങളൊക്കെ നിന്നാൽ അവരുമായിട്ട് തന്നെ സംസാരിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ കുറെ പേർക്കൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ പോലെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയേക്കും ഒരു യൂട്യൂബ് ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷുകാരെ പോലെ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഇത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എങ്കിലും ഒരു എഴുപത് ശതമാനമൊക്കെ ആ സ്റ്റൈലിൽ അതുപോലെ സംസാരിക്കാൻ അമ്പത് മുതലുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ബേസിക് ലെവൽ നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ബസ് കണ്ടക്ടറും ഒരു യാത്രക്കാരനും തമ്മിൽ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്ന കോൺവെർസേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം യാത്രക്കാരൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഡസ് ദിസ് ബസ് ഗോ ടു മേനക ഈ ബസ് മേനകയിലേക്ക് പോവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഈസ് ദിസ് ദി റൈറ്റ് ബസ് ടു മേനക ഈ ബസ് മേനകയിലേക്ക് പോവോ എന്നുള്ളത് ആ രീതിയിലും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ മേനക്ക പറയാൻ കാരണം ഇപ്പം എറണാകുളം എന്ന സ്ഥലം പൊതുവിൽ കേരളീയർക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പിന്നെ ഒരാളെ കലൂരിൽ നിന്ന് കയറി എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ അയാൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഡസ് ദിസ് ബസ് ഗോ ടു മേനക എൻ്റെ കണ്ടക്ടർ പറയുന്നു നോ You will have to get off at Kacheripadi and take another bus. Illa, you will have to get off. You will have to get off. Get off is the bus. You will have to get off at Kacheripadi and take another bus. That is where the bus will get off. What do you mean? One ticket to Kacheripadi. Kacheripadi is one ticket. What do you mean? What do you mean? 10 rupees. 10 rupees. What do you mean? What do you mean? What do you mean? ഞാൻ കണ്ടക്ടറോട് ചോദിക്കുന്നു ക്യാൻ യു ടാൽ മീ വേ ടു ഗാറഫ് ക്യാൻ യു ടാൽ മീ വേ ടു ഗാറഫ് എവിടെയാണ് ഇറങ്ങേണ്ടതെന്ന് പറയുമോ ഉടനെ കണ്ടക്ടർ പറയുന്നു ഷുവർ തീർച്ചയായും ഇയാൾ താങ്ക് യു എന്ന് പറയുന്നു ഇറങ്ങേണ്ട സ്റ്റോപ്പ് എത്താറാവുമ്പോൾ കണ്ടക്ടർ പറയാണ് ഇറ്റ്സ് എ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാപ്പ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗാറഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ്സ് എന്ന് വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാപ്പ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗാറഫ് ഇനിയിപ്പോ മേലക്ക ചോദിച്ച സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് പോകേണ്ടത് സരിത തിയേറ്ററിലാണെന്ന് കരുതുക സരിത തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കച്ചേരിപ്പടി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നടക്കാനുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇയാൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ നേരം കണ്ടക്ടറോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഡസ് ദിസ് ബസ് ഗോ ടു സരിത തിയേറ്റർ എന്നെ കണ്ടക്ടർ എന്താവും മറുപടി പറയുക നോ യു വിൽ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് അറ്റ് കച്ചേരിപ്പടി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ വോക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ കച്ചേരിപ്പടിയി
ഐ വുഡാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ വുഡിനും ഐ ഹാഡിനും ഐ അപ്പോസ്റ്റഫിൻ ഡി എന്നാണ് എഴുതുന്നത് എന്നാൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ലൈക്ക് പോലെ വേബിൻ്റെ ബേസ് ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കം ഗോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഐ വുഡാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വേബിൻ്റെ പാസ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ബോട്ട് ബൈയുടെ പാസ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ പാസ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ഇതുപോലെ പാസ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഐ ഹാഡ് വേണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഐ ലാക്ക് ദി ബുക്ക് ഫോർ ടിക്കറ്റ്സ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഷോ ഇവിടെ അത് ഫുഡ് ആണ് ഓക്കെ സീറ്റ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് റോ ഓൺലി ഫസ്റ്റ് റോയിൽ മാത്രമേ സീറ്റ്സ് ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു ഉടനെ അയാൾ ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് അബൌട്ട് സെക്കൻഡ് ഷോ സെക്കൻഡ് ഷോയ്ക്കോ ഉടനെ മറുപടി പറയാണ് യാസ് ഫോർ ദി സെക്കൻഡ് ഷോ സീറ്റ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ആൾ ദി സർക്കിൾസ് ഫോർ ദി സെക്കൻഡ് ഷോ സീറ്റ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ആൾ ദി സർക്കിൾസ് എല്ലാ സർക്കിളുകളിലും സെക്കൻഡ് ഷോ ആണെങ്കിൽ സീറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഉടനെ അയാൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഫോർ ഫോർ ടിക്കറ്റ്സ് ഇൻ റോയൽ സർക്കിൾ റോയൽ സർക്കിളിലെ നാല് ടിക്കറ്റ്സിന് എത്ര രൂപ ആവും എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഉടനെ ഇയാൾ മറുപടി പറയുകയാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എണ്ണൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബക്സ് എന്ന് ചിലർ പറയാറുണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റുപ്പീസ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും ബക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ ഡോളർ ആണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ റുപ്പീസ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ബക്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റുകൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാനോ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ടെലിഫോണിലൂടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ക്യാൻ എ കൺസൾട്ട് ഡോക്ടർ ജോർജ് ടുഡേ എനിക്ക് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ജോർജിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞ അവിടെ നിന്ന് മറുപടി പറയുന്നു സാറി ഹീസ് ഫുള്ളി ബുക്ക്ഡ് ടുഡേ ഇന്ന് ചീട്ടിനെ എടുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം വാട്ട് അബൌട്ട് ടുമോറോ നാളെ ആണെങ്കിലും ഓക്കെ യു ക്യാൻ കം ഇൻ ദി ആഫ്റ്റർനൂൺ ശരി നാളെ ആണെങ്കിൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വരാം എന്ന് പറയുന്നു പറഞ്ഞ ഇയാൾ ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഹാങ് എത്ര മണിക്ക് വാട്ട് ഹാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മണിക്ക് എന്നാണ് അറ്റ് ഫോർ എ ക്ലോക്ക് മേ നോ യുവർ നെയിം പ്ലീസ് നാല് മണിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ചോദിക്കുകയാണ് മേ ഐ നോ യുവർ നെയിം പ്ലീസ് പേര് പറയുമോ പറഞ്ഞ ഇയാൾ പറയുന്നു ഐ ടോം എൻ്റെ പേര് ടോം എന്നാണെന്ന് പറയുന്നു പറഞ്ഞ ഇവർ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു ഫുൾ നെയിം പ്ലീസ് ഫുൾ നെയിം പറയാൻ പറയുന്നു പിന്നെ ഇയാൾ പറയുന്നു ടോം ജോർജ് പിന്നെ ഇവർ ചോദിക്കുകയാണ് ഹൗ ഓൾഡ് ആ യൂ എത്ര വയസ്സായി ഇയാൾ പറയുന്നു ഐ ആം തേർട്ടി ഫൈവ് എനിക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായി ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനി നമുക്ക് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാനേജറെ കാണാൻ ഒരാളെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് വിത്ത് വന്ന് കരുത് ഓക്കെ ഐ ലാക്ക് ടു ഫിക്സ് ആൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വിത്ത് ദി മാനേജർ ടുമോറോ എനിക്ക് നാളെ മാനേജറുമായി ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വേണം എന്ന് പറയുവാണ് ഐ ലാക്ക് ടു ഫിക്സ് ആൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വിത്ത് ദി മാനേജർ ടുമോറോ ഉടനെ ഒരു മറുപടി പറയണം ഐ എം എ ഫ്രൈഡ് ഹീസ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ടു മോൾ ഓ ഐ എം എ ഫ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പേടി എന്നുള്ള അർത്ഥമൊന്നും അല്ല ഐ എം സോറി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഐ എം എ ഫ്രൈഡും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഐ എം എ ഫ്രൈഡ് ഹീസ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ടു മോൾ ഓ നാളെ അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഉടനെ ഇയാൾ ചോദിക്കുന്നു വെൻ വിൽ ഹി കം ബാക്ക് എപ്പോൾ തിരിച്ചു വരും ഉടനെ ഇവരെ മറുപടി പറയുവാണ് നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച ഉടനെ ഇയാൾ ചോദിക്കുന്നു Can I meet him on Monday? Then he will say, Please make a call between 10 o'clock and 11. 10 minutes and 11 minutes. He will say, Please make a call. Call is what you say? Make a call. Please make a call between 10 o'clock and 11. Sure. Then he will say, 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 Hello? Can I speak to James, please? 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 Hello? Can I speak to James, please? Can I speak to James, please? May I know who is on the line? Can I speak to James, please? I'm Tom George. I'm Tom George. I'm Tom George. Can I speak to James, please? Can I speak to James, please? Can I speak to James, please? Hold on, please. Hold on, please. Can I speak to James, please? Can I speak to James, please? Hang on, please. Can I speak to James, please? Okay. അപ്പോൾ ഇവർ
ഇനി ഒരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോക്ടറുമായി സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഡോക്ടർ ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ യു എന്ത് പറ്റി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു പിന്നെ ഇയാൾ പറയുകയാണ് ഐ എം സഫറിംഗ് ഫ്രം ഫീവർ എനിക്ക് പനിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ഡോക്ടർ ചോദിക്കുന്നു ഹൗ ലോങ് ഹാസ് ഇറ്റ് ബീൻ ഗോയിങ് ഓൺ എത്ര ദിവസമായി എന്ന് ഡോക്ടർ ചോദിക്കുന്നു ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് യെസ് ഡേ ഇന്നലെയാണ് തുടങ്ങിയെന്ന് ഇയാൾ പറയുകയാണ് പിന്നെ ഡോക്ടർ പറയാണ് ഹാവ് ദീസ് മെഡിസിൻസ് and come to see me after three days. ഈ മരുന്നുകൾ കഴിക്കൂ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എന്നെ കാണാൻ വരും എന്ന് പറയുകയാണ് അവിടെ ഇയാൾ ഷോ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് പോകുന്നു ഇനി ഒരാളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഒക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടു കൂട്ടുകാരനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഫാദറിന് സുഖമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കില്ലേ ഹൗ ഈസ് യുവർ ഫാദർ ഫാദറിന് സുഖമാണോ ചോദിക്കാം ഹൗ ഈസ് യുവർ ഫാദർ ഹീസ് നോട്ട് വെൽ ദീസ് ഡേയ്സ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല സുഖമില്ല എന്ന് മറുപടി പറയുന്നു പിന്നെ ഇയാൾ ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ഹിം എന്ത് പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട്സ് റോങ് വിത്ത് ഹിം എന്നും ചോദിക്കാം എന്താ പറ്റിയത് എന്താ കുഴപ്പം ഹി ഈസ് റണ്ണിങ് ടെമ്പറേച്ചർ അദ്ദേഹത്തിന് പനിയാണ് ഹി ഈസ് റണ്ണിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉടനെ ഇയാൾ പറയുന്നു ടെൽ ഹിം ഐ ഹാപ്പ് ഹി വിൽ ഗെറ്റ് ബാറ്റ് എ സൂ പെട്ടെന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുക എന്ന് പറയുന്നു ഉടനെ ഇയാൾ മറുപടി പറയാണ് Thank you for your kindness. I'll pass it on. നിങ്ങളെ ദയക്ക് നന്ദി ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞേക്കാം ഐ പാസ് ഇറ്റ് ആൺ ഐ വിൽ ആണ് അവിടെ ഓക്കെ ഐ പാസ് ഇറ്റ് ആൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് പറയാം എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ അർത്ഥം അടുത്ത ഭാഗമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം ബായ്